ব্যাপার আমি চন্দ্রিলের কাছে যাব চন্দ্রিল এই যে আপেক্ষিক কোনটা শ্রীল কোনটা অশ্রিল কে নির্ধারণ করবে কোন সেন্সার বোর্ড কোন মানুষ কোন পণ্ডিত এ বিষয়ে শেষ কথা বলবে এবং সে এমন কোনো শেষ কথা বলবে যেটা কালোত্তীর্ণ যেটা যুগের সঙ্গে সঙ্গে কোনো রকম তার পরিবর্তন হবে না এটা কি সম্ভব খুব সহযুক্ত হচ্ছে কেউ বলবে না কোনো ভদ্র জায়গায় কেউ বলে না তার কারণ হচ্ছে সিনেমাটা দেখলো তারপর তার ভাল লাগলো না চলে গেল বা সব জায়গায় এক্সিট লেখা আছে সিনেমা হলে কিন্তু জল জল করছে ফলে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো বাধা নেই বা টিভিতে একটা অফ নব থাকে এটা অনেকে জানে না কিন্তু রেডিও টিভি সবে যেন অফ করার একটা নব আছে এটা ভারতের অনেকে জানে না ভারতের অনেকে জানে না তা এই যে ঋতুদা বললো না একটু আগে যে ঋতুদা খুব তর্ক করলো যে বাংলা ভাষা ওয়ার্ল্ড সিনেমা বহুদিন আগে হয়ে গেছে যদি সত্যি হতো তাহলে কন্ট্রোভার্সিটি হতো না এই ডিবেটটা এক্সিস্ট করতো না তাহলে গৌতম ঘোষের মতো পরিচালককে আজকে বসে বলতে হতো না যে আমি ওটাকে কায়দা করে করেছি যাতে সেন্সারটা পাস করে অঞ্জন দত্তর মতো পরিচালককে বলতে হতো না যে আমার মনে হয় অনেক সিনেমার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে দেখাতে না পেরে কারণ সেটা ডিম্যান্ড করছিল আর এরম তো হতে পারে যে একটা লোক আমরা তাকে চিনি না সে হয়তো পৃথিবীর একজন সেরা পরিচালক সে হয়তো সতেরোটা যৌন দৃশ্য দিয়ে ছবিটা ভেবেছিল কিন্তু বাংলায় করতে পারে বলেছে কোনোদিনই করে উঠতে পারলো না হয়তো কে বলতে পারে সেটা পথের পঞ্চ লিখছে দশ গুণ ভালো ছবি হতো কেন আমরা এই রকম একটা জায়গায় পড়ে থাকবো যে ধরো সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন অপুর সংসার করতে গিয়ে যে যেহেতু অপু আর অপর্ণাকে উনি কোনো যৌন দৃশ্যে দেখাতে পারবেন না সেহেতু উনি সেই লিমিটেশনটা মেনে নিয়ে প্যারামিটারটা মেনে নিয়ে উনি অন্য একটা সিকোয়েন্স করেছিলেন যেটা ওর মতে পৃথিবীর ছবিতে একটা সুইটেস্ট সিকোয়েন্স তা নিয়ে আমাদের কোনো অসুবিধে নেই হ্যাঁ চুলে কাঁটা হেন তারা ঠোঙা ফাটানো আর বড় সিকোয়েন্স আছে এবার আমার প্রশ্ন হচ্ছে তা নিয়ে কোনো অসুবিধে নেই খুব ভালো কথা এবার সত্যজিৎ মনে করতেন যে একটা সমাজের বাস্তবতাকে মেনে ছবি করতে হবে পৃথিবীতে এরম পরিচালক থাকতেই পারেন যিনি মনে করতে পারেন যে সমাজ আমাকে অ্যাটেস্ট করে দেবে তবে আমি চিত্রনাট্য লিখবো এটাকে আমি মানবই না পৃথিবীতে যতগুলো শিল্প আছে আজকে তো চলচ্চিত্র নিয়ে কথা হচ্ছে ধরো সিনেমা এই একটা ক্যানভাসে একটা লোক আঁকছে এবার পিকাসো মনে করলো না এটা হয়নি কেটে চোখের তলে একটা চোখ বসিয়ে দেবো কোনোদিন হতে পারে না ধর ব্রাক তুই কি বলছিস ব্রাক আর পিকাসো মিলে কিউবিজমটা তৈরি করেছিলেন এবার সেটাকে বলে যে সব কিছুকে ভাঙা ভেঙে যেখানে যা খুশি বসা তা কি হতে পারে একটা চোখের তলে একটা চোখ হয় না একটা সনের তলে একটা কোনো যায় হতে পারে না বলে যে করবে না কিন্তু সমস্ত শিল্প এগিয়ে গেছে একটাই ভাবে যত শিল্প পৃথিবীতে আছে লাস্ট ট্যাঙ্গো ইন প্যাটিস বার্তুলুচি যখন করেছিলেন বার্তুলুচি কথা গৌতম দা বলছিলেন পাগলের মতো হই হই পড়ে গেছিল সমস্ত জায়গায় ব্যান্ড হ্যানা ত্যানা ইটালিতে বললো একে ঢুকতে দেব না অমুক করব না তারপর কান ওই ছবিটা দেখালো তারপর পলিনকে লিখলেন মানে এখন ওটা একটা লিজেন্ডারি ছবি এবার ঝগড়া ঝাঁটি চিরকাল হয়েছে গীত গোবিন্দ লেখা নিয়ে জয়দেবকে কম কুচ্ছা শুনতে হয়নি যে তোমার এই রকম এত রতি রস এর মধ্যে আছে যে কুয়োয় একটা বাচ্চাকে নিয়ে জল তুলতে গিয়ে মা বাচ্চাটাকে কুয়োয় ফেলে দিল এইটাকে ইনস্ট্যান্স করে বলা হলো যে জয়দেব খুব খারাপ লিখেছেন এবার কেউ ঠিক করে দেবে না কারণ যেই তুমি কাউকে বলবে যে ওই তো অমুক ইয়েতেও ঠিক করে দেবে তখনই পৃথিবীর যে কেউ একটা করে আমি একটা লেখায় লিখেছিলাম যে ধরো সেন্সার বোর্ডে কে আছে তারপরে আমি কাউকে ব্যক্তিগত ভাবে বলছি আমি বলছি সেন্সার বোর্ডে কে আছে তার পাঁচজন লোক আছে তাদের রুচি অনুযায়ী একটা ছবি পাস হবে তো ধরা যাক সেন্সার বোর্ডে জগদীশ বসু বসে আছেন আমরা ধরি ঋতুদার একটা ছবিতে একটা প্রেমিক একটা গাছ থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে একটা প্রেমিকার খোপায় পড়িয়ে দিল জগদীশ বসু ব্যান তার কারণ একটা গাছ যার প্রাণ আছে তুমি তার অঙ্গ মুছিয়ে নিলে এটা ঘরে বাচ্চার আঙ্গুল আপনি ছিঁড়ে দেখাতে পারবেন না চলে ঢুকিয়ে দিলেন পারবে না জগদীশ বসু বললেন ব্যান করো ওই ছবিটা ঋতুর উপর কেনই তো অনেক না হবে না কারণ গাছের প্রাণ আছে তুমি পাথর দেখাতে পারতে তুমি ললিপপ দেখাতে পারতে তুমি কেন ফুল দেখাতে ফলে পৃথিবীতে তুমি যাই করবে ধরো হিটলারের বিরুদ্ধে আমি একটা ছবি করছি আমাদের এই কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে একটা ছবি এসেছিল লেনিনের লেনিনকে নিয়ে লেনিনের বিরুদ্ধে নয় একেবারেই নয় সকুরাও একজন উন্মাদের মতো ভালো পরিচালক সকুরবে হ্যাঁ এবার তিনি টরাস বলে একটা ছবি করেছিলেন এবার সেই ছবি নিয়ে বিরাট হই হট্টগোল হয়েছিল তার দুটো কারণ ছিল একটা হচ্ছে লেনিনকে একবার পেছন থেকে নগ্ন দেখানো হয়েছিল আর দুই হচ্ছে লেনিনকে দেখানো হয়েছিল তার এমন একটা অসুখ হয়েছে উনি সব ভুলে যাচ্ছেন এবার আমি জানি না আপত্তি কেন হয়েছিল তার প্রধান কারণ নিশ্চয়ই এই যে লেনিনের কখনো নিতম্ব থাকতে পারে না কারণ তিনি তো এত বড় একজন মানুষ হয়তো বুক অব দি ছিল আবক্ষ কিন্তু সগৌরব জানেন না রাশিয়া থেকে আর দ্বিতীয় ঝঞ্ঝঞ্ঝাট ছিল যে লেনিনকে কেন দেখানো হবে উনি সব ভুলে যাচ্ছেন এবার লেনিনের কিন্তু আমরা সবাই লাল ঘাসে নীল ঘোড়া নাটক করেছি যেখানে ব্রেনে একটা গুলি লজ ছিল এবং উনি সবসময় জানতেন এই ঝঞ্ঝাটটা হতে পারে কিন্তু এত কাজ বিপ্লবের যে উনি সময় পান এই নিয়ে হই হই হলো ঠিক আছে খুব ভালো কথা দেখানো উচিত না হেনা তেনা পরের
এইবারে যদি সেন্সর বোর্ডে কেউ থাকে যে নিয়ম নাজি তার মনে হলো হিটলার যা করেছে বেশ করে ভালো করে এবার সে ওই ছবিটাকে ব্যান করবে আলে নিয়ে ছবিটাকে ব্যান করবেন কিন্তু সত্যিকার রুজার মানুষ খুশি এই যে কোনোটাকেই ব্যান করবেন বলে করো না করতে পারো ফলে বাংলা ছবি আমি মোশানটাকে পুরোপুরি সাপোর্ট করি বাংলা ছবি সাবালক হয়নি বাংলা ছবি নিশ্চয়ই সত্যি পথের পাঁচালি করেছেন সাবালক হয়েছে হ্যাঁ করেছেন সাবালক হয়েছে কিন্তু সবাই কি করেছেন একটা প্যারামিটার মেনে চলেছেন যে ভাই এর বেশি কিন্তু করতে দেবে না দুদিক থেকেই আছে গৌতম দা যেটা বলছেন যে এক হচ্ছে এটা করলে সেন্সার অ্যালাউ করবে না কারণ বাঙালির কোন না কোনো ভাবে এটাকে ফেস করা উচিত সাবালক কে নাবালক কে নাবালক হচ্ছে যে সবসময় ভয় পায় ওখানে জুজু আছে সেখানে হামবুড়ো আছে ওখানে যক্ষি মেটে আছে যাব না ও মা আমি এখন বাথরুমে যেতে পারছি না ওখানে ভূত আছে আর সাবালক কে যে বলো যা ফেস কর কিচ্ছু নেই অন্ধকার মানে ভূত নয় যা এবার কারো কারোর একটা প্রয়োজন বা কারো দশ দশ জনের বা দুশো জনের বা দু হাজার জনের প্রয়োজন যারা বলবে এটাকে ফেস করো তুমি যৌনতার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছ একবার একটা খবরে গেল যে খবর বেরোলো যে একজন বাঙালি নারী নগ্ন হয়ে পোস দিয়েছেন আর কোনো কথা নেই কোনো চায়ের দোকান কবির দোকান কেউ বাথরুম যাচ্ছে না ক্লিপিংটা কোথায় ক্লিপিংটা কোথায় এইভাবে দেখব তার মানে তুই এর থেকে এইরকম আনন্দ ডিরাইভ করিস তাই যদি হয় যা এতটা আনন্দ দিচ্ছে এতটা পুলক দিচ্ছে সেটাকে আবার নোংরা বলছিস কেন আমরা যখন এই ফিল্ম ফিল্ম ক্লাবে যেতাম বা তখন সিনে সেন্ট্রাল অসাধারণ একটা ফেস্টিভ্যাল করতে লাইন দিতাম সবাই দাদা কি ছবি আছে কি ছবি আছে না অমুক ছবি কটা নোংরা সিন আছে কটা নোংরা সিন আছে আমি একটা গল্প বলি চন্দ্রিল একটা পোলিশ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে বুঝেছো জ্যোতি সিনেমায় তার শেষ ছবিটা হচ্ছে আমাদের আন্দ্রে ওয়াইদার এভরিথিং ফর সেল আমার পাশে একটি লোক বসে আছে সে ব্ল্যাকের টিকিট কিনেছে গালাগাল দিয়ে দিতে বেরোচ্ছে এত টাকা দিয়ে ব্ল্যাকে টিকিট মানে টিকিট কিনলাম এটা আমাকে একজন বোঝা হলো একটা মেয়ের গল্প জীবনে আর কিছুই নেই এভরিথিং ফর সেল মানে সেই সব দিয়ে তার সমস্ত কিছু সেল করতে আরম্ভ করলো কিছুই তো পেলাম না মানে এইটা কিন্তু এই কৌতূহল রয়ে গেছে আমার কথাটা সোসাইটির মেম্বার একটা সময় সবাই তো ভালো সিনেমার জন্য মেম্বার হয়নি বহু লোক কিন্তু আনসেন্সের ছবি দেখে না না কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ডেলিগেট হওয়ার জন্য হুড়োহুড়িটা পড়ে যায় কেন তার কারণ কি সবাই খুব আন্তর্জাতিক ছবি আর সাবটাইটেল পড়া ইংরেজি সাবটাইটেল পড়ার জন্য যাচ্ছে ঘন্টা যাচ্ছে এখানে আনসেন্সার সেক্স দেখা যায় বলে যাচ্ছে আর কোনো কারণে যাচ্ছে না এবার আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে নোংরা সিন নোংরা সিন বলে চেঁচাচ্ছিস তাহলে নোংরামি কোথায় তোকে তো এটা চমৎকার একটা স্নান দিচ্ছে তাই যদি হয় যদি ওটা নোংরা হয় তাহলে তোমার দেখার জন্য এত উদগ্রহ আগ্রহ থাকা উচিত না আর যদি আগ্রহ থাকে অত আনন্দ হয় তাহলে ওটা নোংরা না ওটা পরিষ্কার এইদিকে কিন্তু বাঙালি সত্যি একেবারেই সাবালক হয়নি সেটা কোনো শিল্পেই হয় এবার কবিতা টবিতা জনতা থাকলে কেউ পড়ছে না কারণ কবিতা কেউ পড়েই না আর এটা অডিও ভিজুয়াল এটা একদম সরাসরি আসে সেই জন্য নইলে এই রকম একটা হই হচ্ছে হুল্লোড় হচ্ছে পাগলের মতো চতুর্দিকে একটা কথা ছাড়া দুর্গা পুজো আসছেও সব ছাড়ো ছত্রাক নিয়ে কথা বলো তারপরে ঋতুরা বলছে না বাংলা ওয়ার্ল্ড সিনেমা হয়ে গেছে আরে যদি কেট উইন্সলেন নোট পোজ করে করবে তাই নিয়ে কে কেট উইন্সলেন বাবা পর্যন্ত চিঠি লিখবে না আর আমাদের এখানে ওই হুল্লোড়ে চিৎকার চেঁচামিচি কাণ্ড হচ্ছে এবং বাংলা ছবির আমি মনে করি সাবালা খাওয়া দরকার আছে এবং তুমি যে প্রশ্নটা করেছিলে কে শেষ কথা বলবে আর শেষ নেই যে শেষ কথা কে বলবে কেউ বলতে পারে না এবং তার জন্য পৃথিবীর কোন এখন অন্তত একটা সময় তো সব জায়গাতেই ঝামেলা হয়েছে কারণ আস্তে আস্তে তো কনজারভেটিজম থেকে একটা লিবারেল অ্যাটিটিউডের লোকে এসছে কিন্তু অন্য কোথাও এখন কিচ্ছু করা না যেটা ঋতুদা বললো একটা বলে দেওয়া হয়েছে ভাই এগুলো আছে জেনে যদি আসো তাহলে এসো এইবারে হরদা বলছিলেন যে তুমি কি এরা বাচ্চা নিয়ে দেখতে পারে প্রশ্ন হচ্ছে অ্যাডাল্ট ছবি বাচ্চা তো ঢুকতেই দেবে না বাইরে আইসক্রিম খাবে বাবা মা দেখবে এ তো কথা না বাচ্চা ঢুকবে কেন আমার একটা কথা বলার আছে সেটা হচ্ছে এইখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে মানুষ অধিকাংশ মানুষ যেটা চান বলে ধরছে কিছু জ্যাঠামশাই সেইটাকে ভারতীয় রুচি বলে ডিফাইন করছে বলছে ভারতীয় রুচিতে এটা হবে ওটা হবে না ঠিক তো আচ্ছা এবার প্রশ্ন হলো জিনিসটা কিন্তু দুদিক থেকে হয় মানে একটা লোক জন্মালো একটা দেশে যেখানে সমস্ত মেয়েদের গান গাওয়া বারণ এবার সে কিন্তু মেয়ের গলা শুনলেই ভাবে ওটা অশালীন কারণ সে তো এই সমাজে জন্মেছে এবার ধরা যাক একটা লোক সেই সমাজের সব কিছুর বিরোধিতা করে বলল যে এ গান গাইনি এবার তাকে মারা হবে কারণ মেয়েদের গান গাওয়া তো অশালীন এবার সে আর একটা দেশে গিয়ে দেখলো সেটা অশালীন নয় ফলে এই যে বলা হচ্ছে না যে একটা রুচি লোকজন যা চান ওরম কোনো কথা নেই এরম স্টিভ জবস একটা কথা বলেছিলেন যে যখন ওই আইপড বার করলেন তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আপনি কি মার্কেট রিসার্চ করেছেন এর জন্য তো হচ্ছে কোনো মার্কেট রিসার্চ করিনি মার্কেট তো আমি তৈরি কেন না তার কারণ হচ্ছে ইটস নট দ্য কনজিউমার ডিউটি
ধরো আমি একটা কথা বলছি আঠেরোশো পঞ্চান্ন সালে একটা লোক বেশ বেটে খাটো বাজে দেখতে কিন্তু প্রচন্ড যে দিল দুটো বই লিখলো যে বই দুটো সারমর্ম হচ্ছে এই যে বিধবাদের আবার বিয়ে দেওয়া উচিত লোকটার নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবার হই হই পড়ে গেল তার কারণ কি এটা তাবৎ জনরুচিকে আহত করে কারণ বিধবার বিয়ে কি করবে বিধবা তো একজনের প্রতি তার শরীরটাকে দান করে তার শরীরের সুচিতা চলে গেছে সে মরে গেছে এবার আর একটা লোককে সে শরীর দিতে পারে না এবার বিদ্যাসাগর সই সংগ্রহ হলো কটা হলো নশো সাতাশি আমি রাউন্ড ফিগার ধরছি হাজার রাধাকান্ত দেবের বিরোধী সই সংগ্রহ করলেন ছত্রিশ হাজার সাতশো তেষট্টি আমি ধরছি সাঁত্রিশ হাজার সাঁত্রিশ গুণ লোক বলছে যে বিদ্যাসাগর জনরুচিকে আহত করছেন তাহলে এবার কর্তৃপক্ষের কি করা উচিত ছিল বিদ্যাসাগরের নামে রাস্তায় রাস্তায় তখন খেউড় চলছে যাচ্ছে দিয়ে অশ্লীল গান লেখা চলছে এবং বলা হচ্ছে মার বেড়া মারার জন্য লোক আছে বিদ্যাসাগর আবার তাদের মধ্যে একজনের কাছে গিয়ে গিয়ে বলেছিলেন যে এখানেই মারো আবার অত কষ্ট করবে কেন তারা লজ্জা পেয়েছিল তখনকার দিন বলে লজ্জা পেয়েছিল এখন মাথা পাঠিয়ে দিল এবার ঘটনা হচ্ছে এই যে তাহলে কর্তৃপক্ষের দিক থেকে আমি যদি জিনিসটা দেখি জনরুচি কি বলছে মূল্যবোধ কি বলছে যে বিধবা বিবাহকে প্রমোট করে এই লোকটা খারাপ কাজ করছে ওই দুটোকে ব্যান করো পারলে এই লোকটাকে রাজ্য থেকে তাড়াও কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা করেনি করে কি খারাপ করেছে এখন আমরা কি মনে করি ইন রেট্রোসপেক্ট আমার তো ধারণা খারাপ করেনি ফলে মানুষ কি চায় এর চেয়ে বড় কথা হলো যেটা অঞ্জনদা বারবার হাট করছেন সেটা হচ্ছে শিল্পীর স্বাধীনতা শিল্পী কিন্তু পৃথিবীর কোনো সমাজে এরকম বহু শিল্পী আছেন যারা কিচ্ছু তোয়াক্কা করেন না কিচ্ছু না মানে সালবাদর দালি একটা ক্যানভাস আঁকলেন এক্সিবিটেড হলো সেখানে একটি লোক তার প্যান্টের পেছনে এত টাকায় পায়খানা লেগে আছে ফ্রান্সের মতো জায়গা বলা হলো এইটা চলতে পারে না এটা তুমি আঁকতে পারো না তখন আবার লুইয়ারা গ প্রবন্ধ লিখলেন হ্যানা করলেন তো সালবাদর দালি আবার ভ্যালিডেটেড হলেন কোথাও ফলে তর্ক হবে কিন্তু শিল্পীর স্বাধীনতা হরণ করা কোথাও যেতে পারেন এবং আমি অঞ্জনদার ওই কথাটাকে আমি মনে করি মূল্যবান যে কত ছবি কে বলতে পারে কত ছবির কত ক্ষতি হয়ে গেছে ওটা না দেখা দেবেন আমরা তো জানি না সেই ছেলেটা তো ছবি করার সাহসই করল না না ভারতীয় মূল্য আর ভারতীয় মূল্যবোধটা কি যেটা গৌতম দা বলছে অসম আজকে আমার মূল্যবোধ অমুক জায়গার লোকের মূল্যবোধ আর ওই রকম কেয়ার করতে গেলে সবাইকে ভালোবেসে সবার অ্যাটেস্টেশন স্যার করব তো এটা লিখবো তো এটা তাহলে আসতে পারি এরকম বলতে গেলে পৃথিবীতে কোথাও কোন শিল্প তৈরি হয়নি হতে পারে না তাহলে তো সবচর লাগবে গোটা ভারতে ভোট নিতে হবে একটা বারো নম্বরের প্রশ্ন ছিল ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি শুধু ওইখানে ছাড়া আর ভারতে কিন্তু কোথাও কালচারাল ইউনিটি নেই ওই ইতিহাসের পত্রিকাটা ওই হ্যাঁ বারো দিত তাতে ভালো লিখলে আট সাড়ে আট অব্দি আমরা পেয়েছি এটা মুখস্থ লিখত কিন্তু ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি নেই প্রশ্ন দেখো একটা শিল্পীর একটা শিল্পে এমন কি অপ্রাসঙ্গিক জিনিস রাখারও অধিকার আছে মানে ধরা যাক একটা একটা যে কোনো গড় বাংলা ছবি দেখো যে কোনো গড় মেন স্ট্রিম ছবি ছখানা গান থাকে কোন গানটা প্রাসঙ্গিক অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো গানই প্রাসঙ্গিক না ওখানে গান ঢোকাতে হবে বলে গান ঢোকানো হয়েছে কেউ কি তার কোনো প্রতিবাদ করেছে বিভূতিভূষণ পাতার পর পাতা আশ্বাওড়া গাছের বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন না ওটা প্রকৃতি প্রেম কিছু বলা হলো না রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটা চার লাইনে শেষ হতে পারে চার সতে বাড়ি নিয়ে চলে গেলেন শুধু ভলিউম বাড়াবেন বলে কারোর কোনো আপত্তি হলো না সত্যই তো পথের পাঁচালি করছেন সেখানে দেড় মিনিট ধরে জল ফড়িং নাচে অপু জল ফড়িং না দুর্গা জল ফড়িং কেউ নয় তাহলে কেউ কেউ তো আপত্তি করলো না করবেই বা কেন আমরা জানি ওটা একটা মানে তুলনাহীন সিকোয়েন্স কারণ ওটা গ্রাম জীবনকে যেভাবে ধরে এবং একটা মহিলা তার স্বামীর চিঠি পেয়ে যে আনন্দ তাকে যে ওইভাবে জলের রিপিল এবং তারপর দুটো ফড়িং এ নাচ দিয়ে সিগনিফাই করা যায় এটাই কেউ কল্পনা করতো না কিন্তু যদি অপ্রাসঙ্গিক বলে তোমার কারোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় তাহলে ওটার উপরও পড়তে হয় তাই না কিন্তু এগুলো কেউ বলে না শুধু যৌনতার ক্ষেত্রে লোকে ধরো দাঁড়াও দাঁড়াও ওটা অপ্রাসঙ্গিক আরে তোকে যখন এই এতগুলো সিন দেখানো হলো যেগুলো কোনোটা প্রাসঙ্গিক নয় তোর কোনো অসুবিধা নেই বিচ্ছিরিভাবে হাসিয়ে যাচ্ছে কাতুকুতু দিয়ে ভাল লাগছে না কিন্তু কি হচ্ছে করে তখন কি বলবে আচ্ছা করেছে করেছে আমার ভাল লাগছে না আমি উঠে যাব কি আমি চোখ বুঝে বসে থাকবো কি আমি বড় হব কিন্তু যৌনতা হলে বলবে দাঁড়াও তুমি এটা দেখাতে পারবে না মানে এতক্ষণ কিন্তু ব্যাপারটা কি ছিল শিল্পী দেখিয়েছেন আমার ভাল লাগছে না আমি দেখবো না মানে হিউমার এ কি করছে জনি লিভার ভাল লাগছে না তাহলে কি জনি লিভারকে মারো বলা বলা না বলা আমার ভাল লাগছে না এই ছবিটা দেখিস না রে মিটে গেল সমস্ত প্রাসঙ্গিকতার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা ভূতের না ছ মিনিট ধরে হলো গুপি গাইন বাঘা বাহিনী কেন হলো কেউ জানে না সত্যজিৎ কেউ কিছু বলতে পারলো না এ ঠিক আছে টু লং আর সিকোয়েন্স পরে সত্যজিৎ কি ইংরেজিতে বলেছিল বাংলায় কেউ কিছু বলারও সাহস করে কিন্তু কেউ বলে গুপি গাইন ছ মিনিট ধরে একটা জিনিস চলছে কেন এরা এরা কি এরা কি গুপি বাঘার বন্ধু কেউ
বাংলা ছবির পোস্টার কোথায় যাচ্ছে একেবারে যা আরে আমরা যখন ইংরেজি সিনেমা দেখতাম যে যে সিনেমার পোস্টারে আলকাতরা মারা আছে ওইগুলো দেখতাম তার কারণ হচ্ছে তাতে সেক্স থাকবে সেদিকেও মিসলিডিং মিসলিডিং কিভাবে জিনিসটা ছিল ওরা ইচ্ছে করে চমৎকার পোস্টারে আলকাতরা মেরে রাখে সাহেবরা সেক্স করতে পারবে আমরা সেক্স করি না যেন আমরা সেক্স করি না একেবারে পাখিরা এসে ছোট ছোট বাচ্চা চৌকাটে রেখে যায়